ভয় শব্দটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত অজানা রহস্য ও অন্ধকার আচ্ছন্ন গভীর রাত্রিতে ভীত নয় এই রকম ব্যক্তি বোধহয় নেই বললেই চলে কি ঠিক বলছি তো তবে এই অন্ধকার রাত্রির পরেও আসে এক উজ্জ্বল সকাল আমাদের আজকের গল্প এই রকমই এক অজানা বিস্ময় ও রহস্যে পরিপূর্ণ গল্প মৃত্যুদ্বীপ গল্পের সূত্রধার আমি ইমরান আমার সঙ্গে গল্প পাঠে সেমন্তি চন্দনা প্রিয়াঙ্কা সৌম এবং সুভাশিস গল্পের কাহিনী ও সমগ্র সম্পাদনা ইমরান শুরু হচ্ছে মৃত্যুদ্বীপ পায়ের পাতা ভেজানো ফেনা জলে ছপ ছপ করে আস্তে আস্তে কোমর তুলিয়ে হাঁটছে জ্যাসমিন মাঝে মাঝে পায়ে এসে লাগছে ঠান্ডা মেডিটারেনিয়ান সমুদ্রের হালকা নীল জলের ঢেউ বহু দূর থেকে আসা মহাসাগরীয় দানবের মৃদু হয়ে আসা গর্জনের সঙ্গে মাঝে মাঝে অ্যালবাট্রস ও সি গালদের মাছের বাজারে ঝগড়া ঝাঁটি হাঁটতে হাঁটতে জ্যাসমিনের নজর এক মনে খুঁজে চলেছে নোনা বালিতে আটকে পড়া রং বেরঙের শামুকের খোলক সেগুলো দিয়েই তিন তিনটে মালা গেঁথে ফেলেছে আর একটা গাঁতলেই ব্যাস সাইপ্রাস থেকে প্রায় দুশো কিলোমিটার পশ্চিমে ভূমধ্য সাগরে ভেসে থাকা জনমানবহীন একটা দ্বীপ সাইরেন যার অর্থ এক রহস্যময়ী মৎস্যকন্যা গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী এই সাইরেন বা প্রাচীন মৎস্যকন্যাদের মোহিনী সুরের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে দীর্ঘ পথযাত্রী নাবিকেরা ছুটে আসত ওদের প্রেমে পড়ে ওদের পাওয়ার তীব্র বাসময় পড়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হতো এবং জাহাজ সময় ওদের শরীর সমাধি হতো বর্তমানে অবশ্য এই দ্বীপে মারমেড বা মৎস্যকন্যাদের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব না থাকলেও ধীরে ধীরে দ্বীপটা গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটানোর একটা জনপ্রিয় ঘোড়ার জায়গায় পরিণত হচ্ছে সমুদ্রের ধারে দু একটা রিসর্টও তৈরি হচ্ছে বিগত এক দশক আগেও মেডিটারেনিয়ান সিতে এরকম কোনো দ্বীপের অস্তিত্ব সম্পর্কে কারো কোনো ধারণা ছিল না তবে বর্তমানে নির্জনতা প্রিয় তরুণ তরুণীদের জন্য এটা প্রায় স্বর্গ সামার ভ্যাকেশনের দু একদিন নোনা জলে সাঁতার সানবাত সি সার্ফিং থেকে শুরু করে টেন্টে রাত কাটানো বনমুরগি শিকার ইত্যাদির জন্য ধীরে ধীরে কম বয়সী ছেলেমেয়েদের আনাগোনা বাড়ছে দ্বীপটাতে দুর্ঘটনার খবর যে নেই তা ঠিক নয় বিগত এক বছরে দু দুটি তরুণীর হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে একেবারে হাওয়ার মতোই উবে গেছে যেন তাদের লাশও পাওয়া যায়নি তবে তাতে কি ইতিহাস সাক্ষী আছে মৃত্যু ভয় কোনোদিন এই মনুষ্য জাতিকে গৃহপন্দী করে রাখতে পারেনি আর সেটা শ্বেতাঙ্গ আর্য রক্ত হলে তো আর কথাই নেই যাই হোক এই রকমই ইউনিভার্সিটি ছাত্র ছাত্রীদের চারজনের একটি দল গ্রীষ্মের ছুটির একেবারে শেষে একটি ছোট মোটর বোটে করে এসে পৌঁছেছে এই নবীন দ্বীপ সাইরেনে জ্যাসমিন নিকোলাস হেলেনা আর টবি 
জন্মগতভাবে প্রত্যেকেই সিপ্রিয়ট অর্থাৎ সাইপ্রাস নিবাসী ওদের মধ্যে টবি বাদে বাকি তিনজনই মারিন বায়োলজির ছাত্র ছাত্রী টবি সাইপ্রাসের ন্যাশনাল লেভেলের শুটার আন্তর্জাতিক স্তরে সোনাও জিতেছে একবার নিকোলাসের প্রাণের বন্ধু আজ সকালেই ওরা সাইরেনে এসে পৌঁছেছে প্রায় সাড়ে চার বর্গ কিলোমিটারের ছোট্ট একটি দ্বীপ সিজনের শেষের দিক হওয়ায় আজ আর সমুদ্র সৈকতে সেরকম ভিড় নেই দূরে তিন চারজন নরনারীর একটা দল ছাড়া আর তেমন কেউ চোখে পড়ছে না জ্যাসমিন বাদে বাকি তিনজন গেছে বনমুরগি শিকারে মেয়েটা একটু প্রকৃতি প্রেমিক তাই প্রাণী হতা ওরা একদম পছন্দ নয় একটা হালকা গোলাপি ফুরফুরে সুতির গাউনে সমুদ্রে নির্মল বাতাস আর সঙ্গে বরফ শীতল পরিষ্কার নোনা জলের স্পর্শটাকে চোখ বুঝে অনুভব করছে সে হঠাৎ ঘাড়ের কাছে একটা গরম নিঃশ্বাসের ছোঁয়া পেল সে ঘাবড়ে গিয়ে ঘাড় ঘোরাতেই পিছনে তাকিয়ে দেখে নিকোলাস দাঁত বের করে তার ছিল্ল ভরে হাসছে দূরে একটা পাথরের ঢিবির উপর থেকে দুই কাঁধে দুটো এয়ার গান নিয়ে মজা দেখছে টবি আর হেলে না মৃদু রাগ ভরে নিকোলাসের পিঠে একটা কিল বসিয়ে জ্যাসমিন বলে উঠল বলেছি না এরকম ইয়ার কি করবি না উফ প্রাণ উড়ে গিয়েছিল একেবারে নিকোলাস হাসতে হাসতে বলল আরে এত ভয় যখন আমাদের সঙ্গেই তো যেতে পারতিস এত করে তো ডাকলাম হুম মনে হচ্ছে একেবারে রাজকার্য করে এসেছিস তোরা হাতে তো একটাও কিছু দেখতে পাচ্ছি না নিকোলাস আমতা আমতা করে বলল হ্যাঁ ইয়ে মানে ওই জন্যই তো চলে এলাম পশ্চিমের দিকটায় কিছুই নেই রে সব মেরে মেরে ফাঁকা করে দিয়েছে লোকজন জঙ্গলের পূর্ব দিকটায় যাওয়ার উপায় নেই উত্তর পূর্বে বিশাল একটা পাহাড় ওটায় উঠতে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙার থেকে ঘুরে যাওয়াই ভালো তাই তো তোকে নিতে এলাম না না আমি যাব না আমি ওসব দেখতে পারি না একদম তোরা যা আরে দেখতে হবে না মারতেও হবে না তুই এখানে একা পড়ে থাকলে আমাদের সবার চিন্তা লেগে থাকবে যে এই চল চল দেখি আর নেকম করিস না দূর থেকে হেলে না হাত নেড়ে জ্যাসমিনকে ডাকতে থাকল অগত উপায় নেই দেখে ওদের সঙ্গে যোগ দিল সে বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়েছে আধা ঘন্টা আগে একটা বন মুরগি দেখা পেয়েছিল টবি কিন্তু নাগালের বাইরে থাকায় শট নিতে পারেনি এখন ওইটারই ট্রেস খুঁজে পাওয়ার চেষ্টায় আছে সে হাঁটতে হাঁটতেই হঠাৎ টবি বলে উঠল না এভাবে হবে না মনে হচ্ছে এদের সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে দুটো দলে ভাগ হয়ে তারপর খুঁজতে হবে ভয় নেই এই জঙ্গলে বাঘ ভালুক নেই থাকলে বড় জোর দু একটা সাপ খোপ থাকতে পারে একটা কাজ করি আমি আর হেলে না নর্থ ইস্টে যাচ্ছি নিকো আর জ্যাস তোরা ইস্টে যা ওরা দুটো দলে ভাগ হয়ে পুনরায় সান্ধ্য ভোজনের বার্বিকিউয়ের প্রধান রসদ খুঁজতে লাগলো নিকোলাস আর জ্যাসমিন চাপা গলায় এটা ওটা গল্প করতে করতে ধীরে ধীরে এগিয়ে চারিদিকটাই খুঁজতে লাগল দূরে সমুদ্রের গর্জন আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে গেছে এখন শ্রবণযন্ত্রের বেশিরভাগ জুড়েই খেলা করছে শ্রুতিমধুর বিভিন্ন পাখির ডাক ঘন জঙ্গলের ভেতরের হালকা ঝিঁঝি আর পায়ের নিচের শুকনো পাতার শব্দ মাঝে মাঝে আশেপাশের কোথাও থেকে র্যাটেল স্নেক জাতীয় কিশোর লেজের পেছনের ঝুনঝুনির আওয়াজও আসছে হঠাৎ মিটার পঞ্চাশ ষাটের দূরে কয়েকটা গুল্ম জাতীয় গাছে ঝোপের নিচে একটা পাখি জাতীয় কিছু চোরে বেড়াতে দেখল নিকোলাস হাতের ইশারায় জ্যাসমিনকে থামতে বলল সে এরপর চাপা গলায় বলল এখানেই দাঁড়া দুজনে পায়ের আওয়াজে মালটা ভরকে যাবে একটু কাছে গিয়ে শট নিতে হবে বলে নিকো পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল জ্যাস ওখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে থাকল হঠাৎ কোথা থেকে একটা ঠান্ডা সুরসুরে হাওয়া এসে 
জ্যাসমিনের ঘাড়ের পাশ থেকে বয়ে গেল কেমন যেন একটা অজানা ঘোরের মধ্যে চলে গেল জ্যাস কি যেন মনে হলো হঠাৎ পেছন ঘুরে তাকালো সে কিন্তু পেছন ফিরতেই একটা ঠান্ডা রক্তের স্রোত বয়ে গেল ওর গোটা শরীরে প্রায় ফুট কুড়ি দূরে দাঁড়িয়ে এক রহস্যময় মহিলা মূর্তি ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেটার পরনে একটা গাঢ় বাদামি রঙের ঢলঢলে পায় জামা গায়ে একটা ছেঁড়া ফাটা কালো আলখাল্লা মাথার জট পাকানো উস্ক খুস্ক গাঢ় বাদামি চুলগুলো একটা কাপড় ছেঁড়া ফেটি জাতীয় কিছু দিয়ে কপালের একটু উপর দিকে বাঁধা সাদা মাটি জাতীয় কিছু একটা দিয়ে হাতে চার আঙুলের প্রলেপ দেওয়া রয়েছে মহিলাটার কপাল জুড়ে ওর ঘন সবুজ চোখের মণিগুলো আস্তে আস্তে কালো হয়ে উঠছে ক্রমে চোখের মণির আকারটা বড় হয়ে গোটা চোখ জুড়ে বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে একটা রহস্যময় ঠান্ডা হাওয়া বইছে মেটা চার পাস থেকে সেই হাওয়ার কিছুটা জ্যাসমিনের গায়ে এসে স্পর্শ করে কীরকম যেন একটা অস্বস্তিকর কাঁটার মতো বিচ্ছে মেটা বিড়বিড় করতে করতে ওর দুই হাত ক্রমশ জ্যাসমিনের দিকে আহ্বান করার ভঙ্গিতে তুলে দিল মহিলাটার লম্বা তীক্ষ্ণ আঙুল আর কালো চোখ দুটো দেখে জ্যাসমিনের হার হিম হয়ে গেছে ও ঠোঁট দুটো কেউ যেন অদৃশ্য কোনো সুতো দিয়ে সেলাই করে দিয়েছে অতর্কিতে গলার মধ্যে থেকে কোনো আওয়াজও বের হচ্ছে না নিজের অজান্তে জ্যাসমিনের পা এক পা দুপা করে আস্তে আস্তে পেছতে লাগলো নিজের সমস্ত মনোবল একত্রিত করে নিকোকে ডাকতে যাবে এমন সময় পেছনের গুলির আওয়াজে সমস্ত সম্মোহন যেন এক নিমেষে কেটে গেল এক ঝটকায় পেছনে ফিরল জ্যাসমিন কয়েক মিটার দূরেই গুলিবিদ্ধ একটা বেশ বড় সড় বন মুরগির ঠ্যাং ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিকো পর মুহূর্তেই নজর ফেরালো সেই রহস্যময়ী মহিলাটার দিকে কিন্তু এ কি মেয়েটা গেল কোথায় এখনই তো এখানেই ছিল আশেপাশে জঙ্গল ঘন হলেও বড় গাছের আড়াল ছাড়া অনেকটাই দৃশ্যমান নিশ্চয়ই কোনো বড় গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়েছে কিন্তু মূল ভূখণ্ড থেকে এত দূরে জনমানবহীন এই দ্বীপে এরকম এক রহস্যময়ী ভূতুরে মহিলা কোথা থেকে এলো জ্যাসমিন নিজের মনকে বোঝাল না না ভূতটুত নয় নিশ্চয়ই কোনো চোর ছেঁচরের দল এসে কোনো বদ মতলবে আড্ডা জমিয়েছে এখানে এগিয়ে দেখতে যাবে এমন সময় কেরে কোথায় পিছন থেকে নিকো বলে উঠল চমকে উঠল জ্যাসমিন না মানে ওই মহিলাটা মহিলা কে কোন মহিলা একটা মেয়ে কিরকম যেন উদ্ভট রকমের একটা ড্রেস পরে এই এখানেই কিছুটা দূরেই দাঁড়িয়েছিল এখানে দাঁড়িয়েছিল নিকোলাস একবার এগিয়ে গিয়ে এদিক ওদিক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল কি বলছিল জ্যাসমিন কিছুটা চিন্তিত হয়ে বলল কিছু বলেনি তবে তবে এরকম একটা উদ্ভট পোশাক পরা মেয়ে এখানেই কি করছিল সেটাই ভাবছি উদ্ভট রকমের ড্রেস ওই সাউথ বিচের মেদুটোর মধ্যে কেউ ছিল কি না না ওদের সঙ্গে তো কথা বললাম আসার আগে ওরা কেউ নয় আশ্চর্য আচ্ছা কি করছিল ওই মহিলা দাঁড়িয়েছিল রহস্যজনকভাবে তাকাচ্ছিল আমার দিকে আর হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকছিল শেষের কথাটা বলতে গিয়ে জ্যাসমিনের গাটা শিউরে উঠল নিকোলাস চিন্তিতভাবে বলে উঠল হাত বাড়িয়ে এবার নিকোর মুখের অভিব্যক্তি পাল্টাল কৌতুক মিশ্রিত মুখে ও বলে উঠল ক্ষীরে কাল রাতে হরার মুভি দেখেছিলি নাকি এখনো হ্যাঙ্গোবার কাটেনি মনে হচ্ছে জ্যাসমিন বিরক্ত হল আরে ধুর ইয়ার কি করার সময় না এটা মেটা কোথায় গেল দেখতে হবে আমি ভুল দেখিনি ওরা দুজনে শেষ বিকেলের আলোয় 
জঙ্গলের মাঝারি আর মোটা গাছের গুঁড়িগুলোর আড়ালে সেই রহস্যময়ী মহিলাটাকে এইদিকে ওদিকে খুঁজতে লাগলো প্রায় মিনিট দশেক পর নিকোলাস বলে উঠল ভালো করে দেখেছিস মেয়েটার টানা টানা ছিল না তো তুই আর কি করা বন্ধ করবি নিকোলাস একবার ফিক করে দাঁত বের করে আবার এদিক ওদিক দেখতে থাকল বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামছে দূর থেকে মহাসাগরের হুঙ্কার আস্তে আস্তে জোর হচ্ছে জঙ্গলও হালকা হয়ে আসছে তখনই হঠাৎ কিছু একটা মনে করে থমকে দাঁড়াল নিকো কপালের দুদিকে আঙুল দিয়ে গম্ভীরভাবে কিছু একটা ভাবতে লাগলো সে নিকো কিরে কি হলো জ্যাসমিন জিজ্ঞেস করল কিছুটা গম্ভীরভাবে নিকোলাস বলে উঠল বুঝতে পেরেছি মেটা কে ছিল কিছুটা আশ্চর্য ভাবে জ্যাসমিন বলে উঠল কে ছিল যে দুটো মেয়ে এখানে এসে নিখোঁজ হয়েছে ও হয়তো ওদের মধ্যে কোনো একটা ভূত ছিল বলেই এক হাত দিয়ে মুখটা চেপে ধরে হাসি আটকানোর চেষ্টা করল আর পরে হো হো করে হেসে উঠল রাগে জ্যাসমিনের গাল দুটো লাল হয়ে গেল কিছু না বলে ও সামনের দিকে হাঁটতে লাগলো আরে আরে রেগে যাচ্ছিস কেন আরে আই ওয়াজ জোকিং জ্যাসমিন কোনো কথা না বলে জ্যাসমিন হেঁটে পুনরায় সমুদ্র তীরে ফিরে যেতে লাগলো নিকোলাস নিজের ভুল স্বীকার করতে করতে ওর পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকল প্রায় মিনিট পনেরো হাঁটার পর ওরা ওদের ক্যাম্পে ফিরে এলো সন্ধ্যা হয়ে এসেছে এদিকে টবি আর হেলেনা আগেই ফিরে এসেছে সমুদ্র তট থেকে কিছুটা উপরের দিকে একটা অপেক্ষাকৃত সমতল জায়গায় ওদের ক্যাম্প রেডি করে রেখেছে একটা ওক গাছের নিচে গনগনে ক্যাম্প ফায়ারের দুপাশে দুটো মাঝারি সাইজের তাঁবু খাটানো হয়েছে ক্যাম্প ফায়ারের আগুনে বার্বিকিউ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে টবি এক মনে ঝলসে যাচ্ছে একটা বনমুরগির দেহ পাশে একটা ছোট টি টেবিলে একটা শ্যাম্পেনের বোতল আর চারটে কাঁচের ফ্লুট গ্লাস গরম জলে অন্য একটা বনমুরগির পালক ছাড়াতে ছাড়াতে হেলেনা বলে উঠল বাবা তোরা এলি তাহলে আমরা তো ভাবলাম তোরা বোধ জল পরিদের ডাকে সারা দিয়েছিস টবি ওদের দিকে একবার তাকিয়ে মুখের মধ্যে বনমুরগির একটা হাড্ডিকে ললিপপের মতো মুখের এপাশ থেকে ওপাশে চালান করে দিয়ে আবার নিজের কাজ করতে থাকলো হেলেনা আবার বলে উঠল কি করছিলি এতক্ষণ তোরা কোনো অকাজ করিস নি তো নিকোলাস বলে উঠল আরে না না কি যে বলিস মেই না বলে জ্যাসমিনের দিকে একবার তাকে হেসে উঠল নিকোলাস নিকোর কথা শুনে হেলেনা আর টবিও হেসে উঠল তবে জ্যাসমিনের নজর ক্যাম্প ফায়ারের আগুনের দিকে স্থির হয়ে রইল ওর কপালে জমা হালকা ঘাম আর মৃদু বলি রেখার ওর চিন্তিত ভাব স্পষ্ট নিজের মনে যেন কোনো একটা সমীকরণ মেলাচ্ছে ও আবার আসছে বছর এখন আমরা আপাতত এই দ্বীপে জ্যাসমিন কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে ক্যাম্প ফায়ারের পাশে গিয়ে বসল বাকি তিনজন একে অপরের মুখ তাকাতাকি করতে লাগলো নিকোলাস বাকি দুজনের উদ্দেশ্যে বলে উঠল জঙ্গলের মধ্যে ও কিছু একটা দেখেছে ওটা নিয়েই ও কিছুটা চিন্তায় আছে টবি এবার মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো কি দেখেছ জ্যাস ঝলসানো বন মুরগিটার দিকে তাকিয়ে চিন্তিত ভাবে জ্যাসমিন বলতে লাগলো একটা মহিলা কিরকম কিরকম অদ্ভুত যেন ওর কালো চোখ দুটো মনে পড়লেই গোটা গাটায় যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে এরপর ওদের শিকার করতে যাওয়া থেকে শুরু করে রহস্যময়ী মহিলাটার সাক্ষাৎ 
আর আচমকায় তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সম্বন্ধে সবকিছুই খুলে বলল জ্যাসমিন সবকিছু শুনে হেলেনা বলে উঠল ব্যাপারটাকে পুরোপুরি তোর চোখের ভুল বলা চলে না আবার আপাত দৃষ্টিতে ভূতুরে ব্যাপার মনে হলেও বিশ্বাসযোগ্য নয় তবে একটা জিনিস আমাদের ভুললে চলবে না কি দ্বীপটা যতই ফেমাস হয়ে উঠুক না কেন একই বছরে দুই দুটো মেয়ের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া আর পুলিশের যে কোনোভাবেই ওদের খুঁজে বের করতে না পারাটা কিন্তু স্বাভাবিক নয় হুম কথাটা ঠিক আরও একটা ব্যাপার চোখের ভুল কিংবা দিবা স্বপ্ন হলে মানুষ কোনোদিন হুবহু কারোর বেশভূষা সম্বন্ধে ঠিকঠাক বলতে পারে না কিন্তু জ্যাসের কথা অনুযায়ী মহিলাটার অবয়ব সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে আচ্ছা চোর শিকারির দল নয় তো এখানে শিকার করবেটা কি কি আছে এখানে বনমোর কি মানুষ সকলে একসঙ্গে জ্যাসমিনের দিকে তাকালো ও চোখ দুটো জল জল করছে গনগনে অঙ্গারগুলোর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে জ্যাসমিন ওর কথাটা শুনে সাময়িকভাবে সকলেই একটা ভয় মিশ্রিত ধন্দের মধ্যে পড়ে গেল পরিস্থিতি সামলানোর জন্য নিকোলাস বলে উঠল তুইও না জ্যাস এমন কথাবার্তা বলিস লোকজন এবার তোকে সিরিয়াসলি নিতে শুরু করেছে ওদিকে শ্যাম্পেনের গ্লাসগুলো আমাদের জন্য কাঁদছে সো আনফেয়ার জ্যাসমিন ছাড়া বাকি সকলে হেসে উঠল এবারে টবি বলে উঠল হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস ব্যাপারটাকে নিয়ে অতটাও সিরিয়াস হয়ে ওঠার কিছু নেই বেকার বেকার আমাদের হলিডেটা খারাপ হয়ে যাবে তবে অ্যালার্ট থাকতে হবে আরে ধুর অনেক হয়েছে চলো লেটস বিগিন দ্য পার্টি উইথ টেস্টি রোস্টেড চিকেন অ্যান্ড শ্যাম্পেন সমস্ত জল্পনা আর উটকো চিন্তা বাদ দিয়ে ওরা বনভোজন শুরু করল হই হট্টগোল গান বাজনা আর ইয়ার্কি ফাজলামির সঙ্গে সুস্বাদু খাবার দিয়ে ওদের টেবিল সেজে গেল জ্যাসমিনও অনেকটাই স্বাভাবিকভাবেই আচরণ করতে লাগল পার্টি শেষে জ্যাসমিন ও হেলেনা ওদের টেন্টে চলে গেল টবি আর নিকোলাস আরও কিছুক্ষণ ওদের ক্লাসগুলো হাতে করে গল্পগুজব করতে থাকল প্রায় আধা ঘন্টা পরে ওরাও গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল রাত দেড়টা পেটের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যথা অনুভব করল হেলেনা মৃদু ধাক্কা দিয়ে পাশে শুয়ে থাকা জ্যাসমিনকে তোলার চেষ্টা করল সে ঘুম জড়ানো গলায় জ্যাসমিন বলে উঠল হেলেনা টেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো ক্যাম্প ফায়ারের আগুন নিবন্ত একটা লোহার হাতল দিয়ে কিছুটা নেড়ে দিয়ে কয়েকটা শুকনো কাঠ ফেলে দিল ওর মধ্যে ফুট বিশেক দূরের ছেলেদের টেন্টায় নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে টবি আর নিকো সামনের দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা গুলমে ঝোপের আড়ালে বসতে যাবে এমন সময় মেয়েদের টেন্টের বাইরেটা কেমন যেন অস্বাভাবিকভাবে নড়ে উঠল ঘুমে ঢলা আধ বোঝা চোখে অন্ধকার টেন্টের চেনটা হাতরালে এরকম হয় জ্যাসমিন হয়তো অন্ধকারে টেন্ট থেকে বাইরে বেরোবার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না একবার এদিকে ওদিকে দেখে নিয়ে কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে টেন্টের দিকে ফিরে আসতে লাগল হেলেনা টেন্টের পর্দাটা সরাতে সরাতে নিজের মনেই বলে উঠল মেয়েটাকে নিয়ে আর পারি না কিরে তুই যে পর্দা সরাতেই চমকে উঠল হেলেনা বিছানা ফাঁকা চাদর আর এয়ার পিলো দুটো বিছানার উল্টো দিকে অর্থাৎ মাথার কাজটাই জড় সরো হয়ে পড়ে আছে টেন্টের মধ্যে জ্যাসমিন নেই ফাঁকা টেন্ট আর বিছানার অবস্থা দেখে হেলেনা কিছুটা ধন্দে পড়ে গেল জ্যাসমিন জ্যাস 
जैसे टेंट थे बहरे बैरिए जैसमिन के कैक बार डाक दिल से কিন্তু জ্যোৎস্না রাতের আলোয় পেছনের কয়েকটা ঝোপঝাড় দু একটা ছোট বড় গাছগাছালি আর ওদের টেন্ট দুটো ছাড়া ত্রিসীমানায় কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না ভাটার সময় তাই সমুদ্র এখন কিছুটা শান্ত কাউকে না দেখতে পেয়ে হেলেনা আবার টেন্টের মধ্যে গিয়ে চাদর আর বালিশ দুটো ঠিক করে রাখতে গেল এত রাতে কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেল মেয়েটা নিজের মনেই বলে উঠল হেলেনা এরপর চাদরটা সমান করতে গিয়ে হঠাৎ একটা সবুজ দ্রবণ জাতীয় কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখল চাদরের উপর জিনিসটাকে কাছ থেকে একবার শুঁকে দেখতে গিয়েই হেলেনার মাথাটা বোঁ বোঁ করে উঠল গতিক ভালো নয় দেখে টেন্ট থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে ছেলেদের টেন্ট থেকে টবি আর নিকোলাসকে ঘুম থেকে তুলে আগে টেন্টে নিয়ে এলো নিকোলাস সবুজ দ্রবণটাকে কাজ থেকে ভালো করে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে আর ঘ্রাণ নিয়ে বলে উঠল সর্বনাশ এই সলিউশনে তো গ্রিবেল আর কি আছে একরকমের সামুদ্রিক শৈবাল ন্যাচারাল অ্যানেস্থেটিকের কাজ করে মনে হচ্ছে অজ্ঞান পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কি বলছিস টবি হঠাৎ উঠে টেন্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল এক মিনিটের মধ্যে হাতে করে দুটো ট্রাঙ্কুলাইজার গান আর একটা শর্ট গান নিয়ে হাজির হলো শর্টকানটা হেলেনার হাতে ধরিয়ে বলে উঠল মনে হচ্ছে জ্যাসমিন কোনো বড় বিপদে করেছে এটা তুমি নাও ডাটগান দুটো আমরা নেব তবে প্রাণ নিয়ে টানাটানি না হলে এটার ব্যবহার একদম করতে যাবে না এর প্রচুর ক্ষমতা এরপর হাতে ট্রাঙ্কুলাইজারটার সার্ভিসিবিলিটি চেক করতে করতে বলে উঠল এই আমাদের এবার তাড়াতাড়ি করতে হবে নিকো তোরা দুজন সি বিচ ধরে পশ্চিমে খোঁজ আমি জঙ্গলের মাছ বরাবর উত্তর পূর্বের পাহাড়টার দিকে যাচ্ছি মোবাইল ফোন কাজ করছে না কিন্তু তাই একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো রাস্তা নেই জ্যাসমিনকে খুঁজে পেলে শর্ট গানটা একবার হাওয়ায় চালিয়ে দিবি আমি বুঝে যাব আমি পেলে পাহাড়ের ওপরের কোনো একটা টিলা থেকে আগুন জ্বালিয়ে সিগনাল দেব তাই মাঝে মাঝে পাহাড়ের ওপরটা দেখবি আর এখন কটা আছে হাত ঘড়িতে চারটে বাজা পর্যন্ত জ্যাসকে পাওয়া না গেলে আমরা আবার সবাই এখানে মিট করব হাতে ঘন্টা দুয়ের থাকবে টবির কথা মতো ওরা দুজন টবির বিপরীত দিকে জ্যাসমিনকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল ওদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে ছোট টর্চ আর গান এদিকে সাইরেনের অন্য কোথাও এক শ্যাত শ্যাতে গুহার মধ্যে চোখ বন্ধ করে চিৎকার করতে করতে জ্যাসমিনের জ্ঞান ফিরল না তাহলে স্বপ্ন দেখছিল নাকি সত্যিই ওটা হচ্ছিল ওর সাথে জঙ্গলের এবড়ো খেবড়ো মাটি আর শুকনো পাতাগুলোর উপর থেকে ও লম্বা চুলের আগাটা পেঁচিয়ে ধরে কেউ যেন হির হির করে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল গাছের গুড়িতে মাঝে মাঝে ঠুকে যাচ্ছিল মাথা ভয়ঙ্কর একটা মহিলা হাসির আওয়াজও আসছিল কেউ যেন উল্টো করে কাঁধের ওপর তুলেও ছুটছিল মাঝে মাঝে কিন্তু এখন কোথায় আছে ও আস্তে আস্তে চোখের পাতা দুটো উন্মিলিত হলো জ্যাসমিনের ও চোখের সামনে এখন সমুদ্রের লবণ জলে ক্ষয়ে কানা হয়ে যাওয়া খয়রি আর কালো পাথরের একটা প্রাচীন গুহা গুহার ব্যাস মিটার চল্লিশেক দুদিকে দুটো লম্বা গুলি যাদের শেষ দেখা যাচ্ছে না গুহার মাথাটা অনেক উঁচু আধ বোঝা চোখে দেখতে দেখতে জ্যাসমিন বুঝতে পারল সে হয়তো উত্তরের পাহাড়গুলোর মধ্যেরই কোন একটা গুহার মধ্যে আছে ও নজর গুহার মেঝেতে গিয়ে পড়ল মেঝের ঠিক মাঝামাঝি খড়ি দিয়ে বড় একটা সরভুজ আঁকা যার প্রতিটা শীর্ষ বিন্দুতে একটা করে জ্বলন্ত ওক গাছের ডাল বসানো যাদের কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছে 
ওর পাশেই দাউ দাউ করে জ্বলছে একটা হোমাগ্নি যার মধ্যে কিছুক্ষণ আগেই কোন একটা জীবকে পোড়ানোর জন্য একটা বিশ্রি চামড়ার পোড়া দুর্গন্ধে চারিদিক ভরে উঠেছে এবার জ্যাস আস্তে আস্তে ওর নজরটা কিছুটা সামনের দিকে এনে নিজেকে দেখার চেষ্টা করল ঘাড় ঘোরাতে পারছে না আস্তে আস্তে অনুভূতি ফিরে আসছে ওর গোটা গায়ে অসম্ভব ব্যথা পিঠ থেকে কোমর পর্যন্ত ভেজা লাগছে তবে জলে ভেজা মনে হচ্ছে না চুলের গোড়া থেকে রক্ত বেরিয়ে গলার দুপাশে সামনের দিক থেকে বয়ে ওর গোলাপি সুতির গাউনে গাড়ো লাল দাগ করে দিয়েছে হাতে পায়েও সেন্স ফিরে আসছে কিন্তু এ কি হাত পা নাড়াতে পারছে না কেন আস্তে আস্তে নজর ঘুরিয়ে ও দেখতে পেল দুটো সরু কাঠের গুঁড়ি জোড়া লাগিয়ে তৈরি করা একটা ক্রসের উপর ওর গোটা শরীরটা আষ্টে পিষ্টে বাঁধা তবে দড়ি দিয়ে নয় লোহার কাঁটা তার দিয়ে কাঁটা তারের কাঁটাগুলো ওর হাতের কবজি আর পায়ের হাঁটুর নিচের ফর্সা চামড়ার মধ্যে বিঁধে টপ টপ করে রক্ত চুইয়ে পড়ছে রক্ত চুইয়ে ওর পায়ের নিচের কালো বড় একটা পাথরের মাধ্যমে আস্তে আস্তে গিয়ে পড়ছে মাটির তৈরি একটা ছোট চৌবাচ্চায় এরপর ওর নজরে পড়ল নিচের চৌবাচ্চাটার দুপাশে আরও দুটো চৌবাচ্চা রয়েছে কিন্তু সে দুটো বহু দিনের পুরনো পচে কালো হয়ে যাওয়া বাদামি রক্তে পরিপূর্ণ একটা বিস্তৃ দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে সেগুলো থেকে এবার জ্যাসমিনের নজর বাঁ দিকের চৌবাচ্চাটা থেকে আস্তে আস্তে উপরে উঠতে লাগল ওর পায়ের নিচের মতোই আরও একটা বড় পাথর আর একটু উপর দিকে তাকাতেই একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে আবার জ্ঞান হারালো জ্যাসমিন ওর বাঁ দিকে আর ডান দিকে ওই একই রকম ক্রসে একই ভাবে কাঁটা তার দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে দুটি মেয়েকে তফাত একটাই বাকি দুজনে বহু দিনের পুরনো পৌঁছে ক্ষয় হয়ে যাওয়া দুটি মৃতদেহ ওদের পরনের ছেঁড়া ফাটা রক্তাক্ত কাপড়গুলো স্থিরভাবে ঝুলে রয়েছে মুখের কালচে বাদামি চামড়ার পাতলা আশ্রণের নিচে ওদের শেষ মৃত্যু যন্ত্রণা স্পষ্ট বোঝা যায় একটা আবছা আওয়াজ আর সঙ্গে হাতের তালুতে একটা মৃদু যন্ত্রণায় জ্যাসমিনের জ্ঞান ফিরে আসছে আওয়াজটা আস্তে আস্তে বাড়ছে জ্যাসমিনের চোখ খুলল বাঁদিকে তাকাতেই ভয়ে আর আতঙ্কে ওর চোখ ঝলছে উঠল ওর সামনে এখন জঙ্গলে দেখা সেই রহস্যময়ী মহিলা এক ঝটকায় জ্যাসমিনের দিকে ওর কালো চোখটা দিয়ে একবার তাকিয়ে আবার এক মনে হাতুরি দিয়ে কিছু একটা ঠুকে যাচ্ছে জ্যাসমিন এবার ওর বাঁ হাতের দিকে তাকালো ও দেখল প্রায় ছয় ইঞ্চির একটা ছুঁচালো পেরেক পোতা হচ্ছে ওর হাতের চেটো একটা তীব্র চিৎকারে যেন ফেটে গেল গুহা গর্ভ এদিকে জঙ্গলে কিছু শুনলি জ্যাসমিনের চিৎকারের আবছা আওয়াজ যেন মিশে গেল সমুদ্রের হালকা গর্জনের সঙ্গে সেই আওয়াজ শুনে থমকে গেল নিকোলাস আর হেলেনা জ্যাসমিন বলো না আর কার হতে পারে ওরা দুজনে চুপচাপ এক মনে শব্দ উৎসটার সঠিক দিক নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগলো নিকোলাস বলে উঠল সি শোরের দিক থেকে এলো মনে হলো তাই কি আমার তো উপরের দিক থেকে মনে হলো তাহলে কি করবি আমাদের কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি ডিসিশন নিতে হবে হেলে না একটু ভেবে উত্তর দিল গতিক ভালো ঠেকছে না জ্যাসমিন যেখানেই থাকুক ও যে ঠিক নেই এটা নিশ্চিত অ্যাটলিস্ট ও চিৎকার শুনে তো সেটাই মনে হচ্ছে এক কাজ কর তুই সি সোরের দিকে যা আমি পাহাড়টার গোড়ার দিক থেকে ঘুরে দেখছি বেশি রিস্ক নেওয়া যাবে না 
কারণ ওদিকে কে বা কারা আছে আমরা কিছুই জানি না আমাদের কাজ হবে লুকিয়ে ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করে সেরকম হলে একসাথে তিনজনে মিলে ডিসিশন নেওয়া আধা ঘন্টা পরে আবার এখানেই দেখা হবে ঠিক আছে নির্ধারিত কথা মতো ওরা দুজন দুদিকে বেরিয়ে পড়ল হেলেন আর শর্টগানটাকে শক্ত করে ধরে সমুদ্র তটের উপরের পাহাড়টার তলদেশ বরাবর আস্তে আস্তে এগোতে থাকল এদিকে নিকোলাস সমুদ্র তটরেখা ধরে উপরের গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে আর মাঝে মাঝে ছোট বড় পাথরের আড়ালে ছোট্ট টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলল জ্যাসমিনের চিৎকারটা মাঝে মধ্যেই ওর কানে পেজে উঠছে সঙ্গে সমুদ্রের আওয়াজটাও এবার বাড়ছে ট্রাঙ্কুইলাইজারের উপরে ছোট টর্চটা সেট করে মাঝরাতের ঘুমের রেসটা একবার চোখ কোচলে কাটিয়ে নিয়ে বড় বড় চোখ করে দৃষ্টিটাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করল সে এভাবে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় মিনিট পনেরো পরে সমুদ্র যেখানে পাহাড়ের পাদদেশের সঙ্গে মিলেছে সেখানে এসে উপস্থিত হল নিকোলাস ডান দিকে সমুদ্রের গা ধরে আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে বালিয়ারি আর জঙ্গলের মধ্যে মিশে গেছে গাঢ় বাদামি রঙের পাহাড়টা উচ্চতা প্রায় চারশো থেকে সাড়ে চারশো ফুট নিকোলাস মনটাকে শান্ত করে এক মনে জ্যাজের চিৎকারটা মনে করার চেষ্টা করল ওর বারবার কেন যেন মনে হচ্ছে আওয়াজটা আশেপাশের কোথাও থেকেই এসেছিল কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এখন ওর সামনে লবণ জলে ক্ষয়ে যাওয়া একটা খাড়া ক্ষয়েরি পাহাড় ডান দিকে জঙ্গল পেছনে সি বিচ আর বাঁ দিকে মেডিটেরেনিয়ান সি একটা অদ্ভুত রকমের খোঁতখোঁতানি ওকে বিরক্ত করতে লাগলো পাহাড়টাও এত খাড়া যে এদিক থেকে উঠে দেখতে গিয়ে একবার পিছলে পড়লেই হাত পা ভেঙে বসবে কিন্তু কি করা যায় হাত ঘড়িতে তাকিয়ে দেখল আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই ফিরে দেখা করতে হবে হেলেনার সঙ্গে জ্যাসমিনটাই বা কোথায় গেল এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সামনে ফুট তিরিশেক দূরে পাথরের খাঁজের মধ্যে থেকে একটা অদ্ভুত রকমের ঢাল নিচের দিকে নেমে যেতে দেখতে পেল সে ওর ছোট টর্চের আলোটা সেদিকে ফেলতেই চমকে উঠল ঢালটা আস্তে আস্তে নিচে নেমে একটা গুহা মুখের সঙ্গে গিয়ে মিলেছে অকস্মাৎ একটা তরিত স্ফুলিঙ্গ ছুটে গেল ওর মাথার মধ্যে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে পা ফেলে পাথরের খাঁজ ধরে ধরে ও ঢালটা থেকে নেমে গুহার মুখে এসে পৌঁছালো তবে একটা বিষয়ে নিকোলাস আশ্চর্য হল গুহার মুখটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ফুট দশেক নিচে হতে পারে এখন ভাটা চলছে বলেই এটাকে দেখা যাচ্ছে সাধারণ সময় জলে ডুবে থাকে বলেই হয়তো মানুষের চোখে ধরা পড়ে নিজের মনে বলে উঠল নিকোলাস গুহার ভেতরে ঢুকতে গিয়ে একবার রেখে আবার পিছিয়ে এলো সে আসলে হেলেনা আর ও চুক্তি করেছিল কেউ একা কোনো রিস্ক নেবে না ফিরে এসে টবিকে ডেকে তিনজনে মিলেই সিদ্ধান্ত নেবে কি করা উচিত কিন্তু জ্যাসমিনের চিৎকার শুনে মনে হয়েছিল ও বিপদে আছে তাই আর দেরি করা কি ঠিক হবে এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই গুহার মধ্যে ঢুকল নিকোলাস মোটামুটি ফুট পাঁচেক উঁচু আর ফুট চারেক চওড়া সমুদ্রে জলে ভেজা সবুজ জলজ শ্যাওলায় ভর্তি স্যাঁত স্যাঁতে একটা প্রাচীন গুহাপথ গুহার মেঝে নোনা জলে ক্ষয়ে হাড় বেরিয়ে গেছে প্রায় সওয়া ছয় ফুটের নিকোলাস মাথা নিচু করে কোমর বেঁকিয়ে টর্চ আর বন্দুকটা শক্ত করে ধরে এগিয়ে চলল গুহার দেওয়াল আর ছাদ দেখে বোঝা যায় দিনের বেশিরভাগ সময়ে এরা জলমগ্ন থাকে দেওয়ালের কোনো কোনো জায়গায় এখনো জল চুঁয়ে পড়ছে প্রায় মিনিট খানেক চলার পর গুহাপথটা ক্রমশ চওড়া হয়ে এলো হাঁটতে হাঁটতে নিকোলাস লক্ষ্য করল ওর পায়ের তলার মেঝেটা আস্তে আস্তে শুকনো হচ্ছে ঢালটাও উঠছে 
উপরের দিকে একে বেঁকে ক্রমে আরও গহীনে কোনো এক অজানা মৃত্যুপুরীর দিকে যেন ও এগিয়ে চলেছে নিকোলাসের মাথার মধ্যে কেউ যেন হঠাৎ বলে মনে করিয়ে দিল এখন মধ্যরাত্রি আরো একা বুকের মধ্যেটায় একটা বরফের স্রোত বয়ে গেল যেন ওর ভয়ে টর্চটা হাত থেকে পড়ে গেল নিচে আবার হাতড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো বন্দুকটা বগলে নিয়ে তাড়াতাড়ি গলার ক্রসটাকে শক্ত করে ধরে বলে উঠল ও জিসাস প্লিজ হেল্প কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে আবার এগোতে লাগলো সে আরও কিছু দূর এগোনোর পর একটা আবছা আলো নজর এলো ওর আলোটা ক্রমে বাড়ছে পাথরের ছায়াগুলো নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারল আলোটা কৃত্রিম নয় বরঞ্চ মশালের আলো গুহার মাথাটাও উঁচু হচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে হাঁটার জন্য ওর ঘাড় ব্যথা হয়ে গেছে ঘাড়টা সোজা করার জন্য উপরে তাকাতেই গুহার সিলিংয়ে ধোঁয়ার একটা হালকা মেঘ দেখতে পেল নিকোলাস বুঝতে পারল খুব তাড়াতাড়ি আশ্চর্য রকমের কোনো কিছু একটা ওর জন্য অপেক্ষা করছে সঙ্গে সঙ্গেই ওর নাকে উৎকট চামড়া পোড়া একটা দুর্গন্ধ এসে লাগল হঠাৎ একটা ঠান্ডা হাওয়া ওর কানের পাশ থেকে বেরিয়ে গেল এবার আর কোনো কিছু তোয়াক্কা না করে বন্দুকটা তাক করে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এগোতে থাকল কুড়ি বাইশ পা চলার পর একটা মোড় ঘুরতেই সামনে কিছুটা দূরের একটা দৃশ্য দেখে ওর গোটা শরীর কেঁপে উঠল দুদিকে দুটো পৌঁছে কঙ্কাল হয়ে যাওয়া মৃতদেহের মাঝে একটা বছর কুড়ির মেয়েকে গোটা গায়ে কাঁটা তার পেঁচিয়ে দুই হাতে পেড়ে পুঁতে একটা কাঠের ক্রসে বেঁধে রাখা হয়েছে ওর গোটা গায়ের রক্ত ওর চুল শরীর আর কাপড় বেয়ে চুইয়ে পড়ে জমা হচ্ছে সামনের একটা চৌবাচ্চায় দৃশ্যটা দেখা মাত্র নিকোলাসের হৃৎপিণ্ড দ্বিগুণ গতিতে বাঁচতে লাগল হঠাৎ নিকোলাসের নজর মেটার পায়ের দিকে পড়ল মেটার পায়ে ওরই উপহার করা রক্তে ভেজা নুপুর দুটো দেখে নিকোলাস নিজেকে সামলাতে পারল না নিকোলাস চেঁচি উঠল দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে জ্যাসমিনের দিকে ছুটে গেল সে জ্যাসমিন ও জ্যাসমিন এ কি হলো তোর কোন শয়তান তোর এই অবস্থা করলো হেই হেই জ্যাস জ্যাসি চোখ দেখ আমি এসেছি নিকো জ্যাসমিনের চোখের পাতা অর্ধেক খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল হেই জ্যাসি এই দেখ আমি নিকো চোখ খোল তোর কিচ্ছু হবে না আমি এখনই তোকে মাথার পেছনে একটা অজানা ভারী আগাতে নিকোর চোখ ঝাপসা হয়ে এলো টাল সামলাতে না পেরে কিছু একটা ধরার বৃথা চেষ্টা করে পাথরের মেঝে চিত হয়ে পড়ে গেল সে চোখ দুটো বোঝার আগে মুখের সামনে ভেসে উঠল একটা ঝাপসা ছবি মাথায় ফেটি বাঁধা লম্বা জট পড়ে যাওয়া চুলের ভয়ঙ্কর একটা মহিলা মুখ তার নোংরা দুর্গন্ধময় দাঁতগুলো নিকর মুখের সামনে এসে দু পাটি ফাঁক হয়ে খিলখিলিয়ে উঠল সেই হাসির আওয়াজের সঙ্গে প্রেত লোকের সমস্ত অশরীরিরাও যেন এক সঙ্গে হেসে উঠল নিকোলাসের জ্ঞান ফিরল মাথার পেছনে অসম্ভব ব্যথা ম্যাজ ম্যাজের ঠান্ডা একটা অনুভূতি বুঝতে পারল ওর মাথার পেছনটা রক্তাক্ত সামনেই একটা আবছা কাতরানোর শব্দে সম্বিত ফিরল নিকোলাসের নিকো আধ বোঝা চোখে একবার নিকোলাসের দিকে তাকিয়ে ওর নামটা উচ্চারণ করে আবার চোখ বুঝে কাতরাতে থাকল জ্যাসমিন জ্যাসমিন 
निकोलस चेचिए उठल उठे जेते गए निकोलस बुझते पर हाथ पा अष्टे पृष्ठे पीछ मोड़ा बाधा एक बड़ पाथर संगे गाए चोरे टान दिए खुलते परलना बांधन बाहतर बांधन चामा भेद को कि भेतरे ढुके गए रक्त बैरिए एदिक ओदिक एक बार तक गाए जोड़े पाथरटा नड़ाबार चेष्टा कर लुतु अद्भुत धरण कम जान एक आच्छन्नतार जो पाथर के एक चूल नड़ाते पर गोटा गाए और हाथे जान को जोर नहीं बुझते असुविधा हलो ना ओके नेशार ओषद देा हो चोखर सामने दृश्य आचंकाय मजे माझे तुले उठच सठीक ना जानले कोकम एनार्सथेटिकर प्रभाव से निकोलस बुझते पर हठात निकोलस डान दिक्थ से भयंकर महिला आस्ते घर बाकी और बदामी दाँतगुलो बेर निकोलस के देखते लागल निको भय चमके उठे आर सामले नहीं महिलाटार दिखे तकाल महिलाटार मुख खुल गला पर निजे नोरा लम्बा आंगुल तीक्षण नोक दिए एक आँचर काटल महिला बैथाई चेचिए उठल निकोलस आचित बस ठीक जान एक रक्त पाटाय हाथ बोलाते बोलाते बोले उठल तर मत हम एक मुख कर प्रत्येक बार मत से बारो मत खेलते चले गल और गे बंधुर महिला मन आनंदे और लम्बा जट पाकान चूल गो एक झाँक मन आनंदे पाथर मेझे टाइम घूर पाक खेते लगल जान को अदृश्य एक जोड़ा हाथ ओके हावी घूरिए घूरिए नाचते बाध्य कर हासि थाम निजे डान हाथ कब्जिटा निकोलस मुखर सामने इने वो उठल से हाथ कब्जी भलोवेसे लिखे दिए महिलाटार चुटे जावा ईशद फर्सा निश्चिन्न कब्जिटा के ढोला ढोला चोखे एक बार देखे निकोलस की बोल बुझे उठते और मुखे अभिव्यक्ति देखे महिला मुखर हासिर भावना मिलिए गल रागान्वित भावे महिला उठल देखते इरपर छुटे जैसमिनर का गए और आधबुजा चोक दुटो आंगुल दिए जोर को खुले बोले उठल तु देखते ए, 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 
বলেই মহিলাটা রাগে গজগজ করতে করতে ওদের দুজনের সামনে বার কয়েক এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করতে থাকলো এরপর আবার বলতে শুরু করলো তোরা কেউ দেখতে পাস না ভালোবাসা মানেই বুঝিস না তোরা যেমন ওরা বোঝেনি সকালবেলায় আমাকে আর কি একসাথে দেখে ওই বেজন্মা রনাল ওকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল আমি কত বোঝানোর চেষ্টা করলাম আটকানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু ওরা ওরা সকলে মিলে আমাকে ওদের গোলা ঘরে বন্ধ করে দিল আমি আমি জানলা থেকে দেখলাম ওরা ওরা আমার গ্যাবিকে কাছের সঙ্গে বেঁধে গলার নলি কেটে মেরে ফেলল ও গ্যাবি তারপর তারপর রনাল সবাইকে আমার নামে আমার নামে মিথ্যে করে বলল আমি আমি নাকি একটা ওয়েচ একটা ডাইনি তোরাই বল তোরাই বল আমাকে দেখে ডাইনি মনে হয় এত করে বললাম গ্যাবিকে মেরো না মেরো না কেউ আমার কথা শুনল না শেষে আমাকেও ওই কোলা ঘরে আগুন লাগিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলল কথাগুলো বলে মহিলাটা চুপ করে কিছুক্ষণ হোমাগ্নিটার দিকে তাকিয়ে থাকলো এরপর আবার গভীর গলায় বলে উঠল কিন্তু घुरे बेड़ा भवार निशाय সব সময় আমার সঙ্গেই থাকে কেউ ওকে দেখতে পায় না কেউ না এরপর আবার নিকোলাসের কাছে ওর মুখটা নিয়ে এসে বলতে লাগলো গ্যাবিকে দেখে আমার অনেক কষ্ট হয় জানিস আমাকে আমাকে ছুতে না পেরে ও সব সময় কাঁদতে থাকে তাই ওর এই কষ্ট দেখে আমি শপথ নিই ওকে এই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবই কিন্তু তার জন্য আমার তিনটে নিখুঁত কুমারি মেয়ের শরীরের নির্যাসের দরকার পড়ে আর তোর তো তোর এই জাসমিন জাসমিন হলো সেই তৃতীয় কুমারী ওর কথাগুলো শুনে নিকোলাস আকুতির সুরে বলে উঠল প্রাণে একান্তই দরকার হলে তুমি আমার প্রাণ নিয়ে নাও জ্যাসকে ছেড়ে দাও ও তোমার কি করেছে ও একটা নিরীহ মেয়ে তোর প্রাণও দরকার ওকে ছাড়া যাবে না আমার ক্যাবিকে ফিরিয়ে আনতে দরকার পড়লে সবাইকে শেষ করে দেব মেরে ফেলবো সবাইকে এরপর সেই মহিলা ওর কোমরের বন্ধনীর মধ্যে থেকে একটা পাথরের লম্বা সূচালো ছুরি বের করল আপন মনে বিড়বির করতে করতে সেটা হোমাগ্নির সামনের তিনটে রক্তের পাত্রের মধ্যে এক এক করে চোবালো তারপর সেই ছুরিটা হোমাগ্নির মধ্যে হালকা ছুঁয়ে নিকোলাসের মাথায় রক্তটা লাগিয়ে দিল এরপর মেঝে আঁকা সরভূষটার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে ছুরিটা আগুনের দিকে তাক করে জোর গলায় মন্ত্র পাঠ করতে লাগল বলতে বলতে এক ঝটকায় নিকোলাসের চুলের মুঠিটা বাঁ হাতে ধরে ডান হাত দিয়ে ওর গলার শাসনালিতে ধারালো ছুরিটা ধরে আরো উচ্চ স্বরে বলতে লাগলো পরপর দুটো গুলি চলল গুহাগর্ভের অপর প্রান্তের গলির মুখে স্তম্ভিত চেহারায় শটগান হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে হেলেনা ওর বন্দুকের নলের মুখ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে নিকোলাসকে ছেড়ে দিয়ে ওর পাশে লুটিয়ে পড়েছে সেই মহিলা ওর রক্তাক্ত ডান হাতটা থেকে পাথরের ছুরিটা ছিটকে দূরে পড়ে রয়েছে 
হেলেনা ছুটে এসে নিকোলাসের বাঁধন খুলে ফেলতে ফেলতে বলে উঠল থ্যাঙ্ক গড সঠিক সময়ে পৌঁছেছি ডাইনিটা এমন ভাবে এদিকে গুহার মুখটা বন্ধ করে রেখেছিল দিনের বেলায় কারো বাপের ক্ষমতা নেই যে বুঝতে পারে ভাগ্যিস কাছাকাছি পৌঁছাতে তোর হালকা আওয়াজ শুনে ভালো করে খুঁজতে থাকি অনেক কষ্ট করে ভারী ভারী পাথর সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারলাম নিকোলাস আস্তে আস্তে বলে উঠল হেরেনা প্লিজ আমায় নয় জ্যাসিকে বাঁচা সে ইজ ডাইং হেলেনা নিকোলাসকে ছেড়ে উঠে জ্যাসমিনের দিকে এগোতে যাবে হঠাৎ ওর পা পাটা নিচে থেকে ধরে সপাটে কে যেন টান মারল আচমকা কোনো কিছু ধরার সুযোগ না পেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল হেলেনা কোনোভাবে নিজেকে সামলানোর আগেই ওর পায়ের কাছে দেখতে পেল এক রক্তাক্ত জীবন্ত বিভীষিকা মুখটা খুলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সেই মহিলা ও নোংরা দাঁতগুলো দেখিয়ে নেকড়ে বাঘের মতো হিমশ্রোতার সঙ্গে হেলেনার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে হেলেনা এক ঝটকায় উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু মহিলাটা ওকে কোনো সুযোগ না দিয়ে এক লাফ মেরে ওর বুকের উপরে উঠে বসল ওর বাঁ হাতের বিভৎস ধারালো নখযুক্ত লম্বা আঙুলগুলো দিয়ে গলা টিপে ধরল হেলেনার মহিলাটার অসম্ভব পাশবিক শক্তিকে কোনোভাবেই হেলেনার মতো একটা মেয়ে কাবু করতে পারছে না ওর মনে হলো যেন পরস্পর কোনো একটা হিমস্ত্র জন্তু ওর উপর চেপে রয়েছে মহিলাটা বলে উঠল কি মনে করেছিল তোর একটা গুলি আমার বকছিতে পারেনি কেপিএল সব সময় আমার সঙ্গে আছে আমাদের কিচ্ছু করতে পারবি না তোরা তোরা যারা যারা আমাদের বাধা দিতে আসবি সব কটাকে শেষ করে দেব মেরে ফেলব সব কটাকে বলে ওর বাঁ হাতটা আরো সজরে চেপে ধরল হেলেনার গলায় হেলেনা দু হাত দিয়েও ওর ওই একটা হাতকে ওর গলা থেকে সরাতে পারছে না কয়েকবার সজরে উল্টো দিকে লাথিও মারল কিন্তু কোনো কাজ হলো না যেন রহস্যময়ী জলপরিদের মায়ায় পড়ে মৃত সাইরেনের প্রেতলোকের সমস্ত আত্মা পুনরুজ্জীবিত হয়ে এক সাথে ভর করেছে মহিলাটার উপর এই মৃত্যু যেন অবশ্যম্ভাবী হেলেনার চোখ মুতে যাচ্ছে নিঃশ্বাস ক্রমে বন্ধ হয়ে আসছে ওর পা দুটো শেষবারের মতো আর একবার সজরে ছটপট করে উঠল তখনই হঠাৎ ডান দিকের ঘাড়ে আর কানের নিচে ট্রাঙ্কুইলাইজার ডাউটের একটা তীব্র যন্ত্রণায় হেলেনার গলা থেকে বাঁ হাতটা ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ডান দিকের ঘাড়ে হাতটা দেওয়ার চেষ্টা করল মহিলাটা কাস্তে কাস্তে অক্সিজেনের একটা তীব্র স্রোত ঢুকল হেলেনার ফুসফুসে শ্বাস প্রশ্বাস ফিরে পেয়ে যেন একটা নতুন জীবনের স্বাদ পেল সে ঘাড় আর কানের পাশে ফুটে থাকা দু দুটো ট্রাঙ্ক টার্ড বের করে হাতে নিয়ে দেখে ঘৃণা ভরে হিংস্রভাবে দাঁত বের করে গুহা গর্ভের উপরের উঁচু ছাদের দিকে তাকালো মহিলাটা সঙ্গে হেলেনা আর নিকোলাসও তাকালো ওরা দেখতে পেল কুহা গর্ভের উঁচু ছাদ থেকে গাছের লতার একটা পাতলা দড়ি কোমরে জড়িয়ে ট্রাঙ্ক গান হাতে ঝুলে রয়েছে ফিফটি মিটার এয়ার রাইফেল শুটিং এর গোল্ড মেডালিস্ট টবি কনস্টান্টিনো মেরে ফেলব বেজন আমি তোকে টবিকে লক্ষ্য করে হাওয়ায় কতগুলো আঁচড় কেটে মহিলাটা জ্ঞান হারালো টবি আর হেলেনা তৎপরতায় সাউথ বিচের অন্য টিমটার কাছে সাহায্য পেয়ে খুব তাড়াতাড়ি সাইপ্রাস কোর্ট অ্যান্ড মারিন পুলিশ সাইরেনে এসে পৌঁছালো জ্যাসমিন আর নিকোলাসকে চিকিৎসার জন্য সত্তর হেলিকপ্টার করে মূল ভূখণ্ডে পাঠানো হলো রহস্যময়ী মহিলাটার অজ্ঞান দেহটাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হলো এদিকে হেলেনাকে ঘন্টাখানেক আগের ঘটনা বলতে বলতে টবি জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কিছু না দেখতে পেয়ে উত্তরের পাহাড় বরাবর চলতে থাকি ও দিকটায় ঢাল কম ছিল 
তাই কেন জানি না মন হলো পাহাড়ের উপরে উঠে দেখার অনেকক্ষণ ধরে এদিক ওদিক করতে করতে হঠাৎ একটা ক্ষীণ আলো দেখতে পাই আলোটা আসছিল নিচ থেকে ধোঁয়াও বের হচ্ছিল একটু করে ছুটে গিয়ে সেখানে চোখ রাখতেই নিকো জ্যাস আর ওই ডাইনিটাকে দেখতে পাই কিন্তু অত উঁচু থেকে নিচে নামার কোনো উপায় ছিল না তাই লতা পাতা দিয়ে দড়ি বানানোর জন্য আবার নিচে নামতে হয় ওখানেই কিছুটা দেরি হয়ে যায় দেরি হলো সঠিক সময় এসেছিলে উফ আর দু সেকেন্ড দেরি হলে আমার যে কি হতো মারিন পুলিশ অফিসার জোসেফ টবি আর হেলেনার কাছে এগিয়ে এলো ও থ্যাংক ইউ মিস্টার টবি অ্যান্ড মিস হেলেনা আপনারা জানেন না হোয়াট টাইপ অফ স্যাভেজ থিংস ই ইজ বিগত চার বছর ধরে গ্রিস আর সাইপ্রাস পুলিশ একে খুঁজছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল লিস্টে নামও উঠে গেছে ইতিমধ্যে বারোটা খুনের অ্যালিগেশন আছে এর নামে ফেমাস সাইকো কিলার ডক্টর লিডিয়া জর্জ বয়স পঁয়ত্রিশ বছর ডক্টর ইয়েস মিস এলেনা জন্মগতভাবে সিপ্রিয়ট কিন্তু থাকতো এথেন্স গ্রিস পেশায় একজন সাইকাইট্রিস্ট তবে প্যারালালি গবেষণা চলছিল নিউম্যাটোলজি নিয়ে নিউম্যাটোলজি মানে ইউ মিন দ্য স্টাডি অফ দ্য হোলি স্পিরিট হ্যাঁ বিয়ে থা না করলেও বেশ ভালোই চলছিল জীবন বাবা মায়ের সঙ্গেই থাকত হঠাৎ কি যে হলো একদিন হসপিটালে হঠাৎ করে পাগলের মতো আচরণ করতে থাকে ওর নাকি পুনর্জন্ম হয়েছে আগে নাকি ও ইংল্যান্ডের বাসিন্দা ছিল ওর এক প্রেমিকও নাকি ছিল কি যেন নামটা হ্যাঁ গ্যাব্রিয়াল ওকে নাকি বাঁচাতে হবে এটসেট্রা এটসেট্রা পাগলের ডাক্তার নিজেই যদি পাগলের মতো আচরণ করে তাহলে সেটা হসপিটালের জন্য খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার তাই মাস দু একের জন্য ছুটি দিয়ে ওর মেন্টাল রেস্টের ব্যবস্থা করে হসপিটাল কিন্তু এর পরেই আসল সমস্যা শুরু হয় এক টানা বাড়িতে থেকে বাবা মায়ের সঙ্গেও ঝামেলা শুরু করে দেয় সে তার ওপর ওর ওই একই প্রলাপ আর গ্যাব্রিয়াল জব চলতেই থাকে শেষমেশ অসহ্য হয়ে ওর বাবা মা ওকে আলাদা থাকতে বলে ভস্যে ঘি ঢালার মতোই এতে ওর মাথা আরও বিগড়ে যায় রাগের বসে নিজের বাবা মাকেই খুন করে বসে সে আদালত ওকে পাগল বলে মেন্টাল হসপিটালে রাখার আদেশ দেয় সেখানে এক মাসের মধ্যে দু দুটো কুমারী মেয়েকে গলা টিপে খুন করে বসে কথাগুলো শুনতে শুনতে হেলেনা ওর গলায় একবার আলতো করে হাত বুলিয়ে নিল অফিসার জোসেফ বলতে থাকল এরপর মেন্টাল হসপিটালেরই স্পেশাল সেল থেকে কোনোভাবে পালিয়ে যায় লিডিয়া কোথায় যে ঘাপটি মারে কেউ জানতে পারে না এরপর আরও কয়েকটা খুনের ঘটনা ঘটে পুলিশের সন্দেহ ওগুলো লিডিয়ারই কাজ কারণ ভিকটিমদের সবার বয়সী ছিল মোটামুটি সতেরো থেকে কুড়ির মধ্যে আর তার প্রত্যেকেই কুমারী এক মাস পর দ্য ব্ল্যাক ডলফিন প্রিজন রাশিয়া বিপজ্জনক কয়েদিদের বিশেষ কক্ষ লিটিয়া জর্জের সেলের বাইরে কারারক্ষী রাশিয়ান ভাষায় চেঁচিয়ে কিছু একটা বলে উঠল দরজার গড়াদের লাঠি দিয়ে ঠুকে খাবারের থালাটা বাইরে থেকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে রক্ষীটা চলে গেল লিডিয়ার সেদিকে কোনো খেয়াল নেই ও এক মনে সুর করে কাউকে একটা যেন ডেকে যাচ্ছে হঠাৎ ওর সেলের গড়াদের তালাটা আপনা আপনি খুলে গেল লিটিয়ার ডান হাতের কবজিতে একটা সূক্ষ্ম রক্তের আঁচর দেওয়া লেখা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছে সুন্দর গথিক ইংলিশে লেখা কসেন্ড্রা লাভস গ্যাভি সঙ্গে লিডিয়ার খিলখিলানি হাসি